മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഭാഗത്താനും പോറേ എന്താ കാലോടാട്ടത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മമ്മൂക്കാട്ടൊരു ഫിലിമിന് വേണ്ടി നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അജയ് വാസുദേവ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഷൈലോക്ക് മാസ് മസാല ഫിലിംസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ജനറയാണ് ഫിലിം നല്ലതാണെങ്കിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് മാസ് മസാല ഫിലിംസ് അതിപ്പോൾ ഏത് നടൻ്റെ ഫാനാണേലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫിലിമുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അടിച്ചു പൊളിക്കാനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇന്ന് മമ്മൂക്ക മെയിൻ ലീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള അജയ് വാസുദേവ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഷൈലോക്ക് പോയിട്ട് കണ്ടു ഫാൻ ഷോയും നോർമൽ ഷോയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഷോ ആയിരുന്നു കാരണം ഫാൻ ഷോക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ നേരം വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിലിം കണ്ടത് സോ ഈ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ രാജാതി രാജ മാസ്റ്റർ പീസിന് ശേഷം മമ്മു കണ നായകനാക്കി അജയ് വാസുദേവ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം ഷൈലോക്ക് ആദ്യ ഫിലിം ഭാഷ സ്റ്റൈലി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിം നൈസായിട്ട് പോക്രി റെഫറൻസിൽ വന്ന ക്ലൈമാക്സും ഇനി ഇതിലെന്ത് റെഫറൻസ് ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം റെഫറൻസ് തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ബട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അജയ് വാസുദേവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു ഫാൻ ബോയ് ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ മമ്മൂക്കാനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അജയ് വാസുദേവ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് മാസ്റ്റർ പീസ് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടിരിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ആക്ഷൻ സൈഡിൽ ചടപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഈ ഫിലിമിൽ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ വക സെക്ഷൻസിലും എക്സിക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അജയ് വാസുദേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു വാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പല തവണ പറഞ്ഞ ഒരു കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുതുമ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ മമ്മൂക്കാടെ ഷോ കണ്ട് ത്രില്ലടിച്ച് കണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ആദ്യ ടീസർ വന്ന ടൈമിൽ പേട്ട റെഫറൻസും പിന്നെ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പടയപ്പ റെഫറൻസും കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അജയ് വാസുദേവ് ശരിക്കും മമ്മൂക്ക ഫാൻ ബോയ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രജനി സാറിൻ്റെ ഫാൻ ബോയ് ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് മമ്മൂക്കാടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു തമിഴ് മൂവി ലവറാണ് അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗ്സ് മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോക്കിരിയിലെ ഒരു മുടി വെടുത്ത എം പേച്ചി നാണ്യ കേക്ക് മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ എണി പത്തിന്ത് വെറുത്ത് മുതലി കേക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മുതലാളി നീതണ്ട് ആ ഡയലോഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തെരയിലെ പ്രസരിക്കലും തൊട്ടിക്കൈകളും ആ ഡയലോഗും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷ്വൽ റെഫറൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിക്രം വേദയിലെ വിജയ് സേതുപതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ തോമാസ് സാർ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൂര്യ രജനി റെഫറൻസ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം പൊളിയായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിലെ പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഇട്ട് കൂട്ടിയൊരു ഡയലോഗൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഗോപി സുന്ദർ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു അന്യായം മുതലാണ് ലൈക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബി ജി എം വർക്കൊക്കെ ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം മമ്മൂക്കാടെ മാസ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പല സീൻസിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബി ജി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡെപ്തൊക്കെ തന്നിരുന്നു അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബോസും പിന്നെ വാടാ വാട എന്ന് പറയുന്ന വോയിസ് ഓവർ എല്ലാം നൈസ് ആയിരുന്നു ഇൻ്റർവെല്ല ഇപ്പോൾ ഫാൻസുകാരൊക്കെ വാടാ വാട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഷോ ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു സോങ്സിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കണ്ണേ കണ്ണേ എന്ന് പറയുന്ന സോങ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു ഡപ്പാങ്കൂത്ത് പാറ്റേണിൽ ചെയ്തൊരു സോങ് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വന്നൊരു സോങ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഫിലിമിലെ അവസാന സോങ് ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ എന്ന് ഇത് തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ല ലൈക്ക് മെർസലിലെ ആലപ്പോരാൻ തമിഴൻ എന്ന സോങ് മൊത്തമായി സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് മാണിക്ക കിളി എന്നൊരു സോങ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ കിളി പോയി ഇനി ഇത് എ ആർ റഹ്മാൻ സാറിനെ ഒന്ന്
പിന്നെ മീന ബിബിൻ ജോർജ് അവരെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെർഫോമൻസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം സ്പേസും കുറവാണ് കൊടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസും കുറവാണ് സിദ്ദീഖ് ഖാനെയും കലാപവും ഷാജോണിനെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ചില സൈഡിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ നായകനെ ഷോ കാട്ടാനുള്ള മാസ് ഫിലിംസ് ആകുമ്പോൾ ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ അവർക്ക് സാധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും വരാറില്ല ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ക്യാമറ വർക്കൊക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു നല്ല ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഷോർട്സും ഫ്രെയിം വർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയുടെ കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു അജയ് വാസ്ദേവ് ഫിലിം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തെളുഗു ഫിലിമാണ് കാരണം ആദ്യ ഫിലിം നൈസായിട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് വല്ലാണ്ട് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല ബട്ട് മാസ്റ്റർ പീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും പറയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കാരണം കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ബട്ട് ഷൈലോക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ പീസ് പോലെയൊന്നും ആക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോൾട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഡീസൻറ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരം രീതിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നൈസായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അനീഷ മീതിൻ്റെയും ബിബിൻ മോഹൻ്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കാരണം യൂഷൽ സംഭവങ്ങളും ക്ലീശയ മെറ്റീരിയൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ പോയിരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഈ ഫിലിം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു ലെങ്ത്തൊക്കെ വളരെ കുറവ് പോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നത് മമ്മൂക്കാടെ ഒരു മാസ ഷോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഫിലിം പോയിട്ട് കാണാം ധൈര്യമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് ടീംസിനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫാൻസുകാർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു ഫിലിമാണ് അതാണ് ഷൈലോക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി എടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബൈ ബൈ 